家。嗯，慢走。告辞，告辞了。接越城督军府。督军怎么了？哼，穆志远刚刚给我打了电话，说是给我拜个小年。其实呢，他是给那些沙场老板当说客的，说什么现在的沙场行业不景气，安置士兵是雪上加霜。这句话不是哭穷，就是想甩包袱。这华商会不是已经给了安置补贴了吗？难不成这些沙场老板光拿钱不办事儿？我看，是谭玄林搞的鬼，他是想故意惹出些麻烦来。啊，杜军，您看我们是不是可以先不用管这些沙场老板？反正谭玄林已经交了枪，又分散在各大沙场里，时间一长，疏于管理，难免会有些作奸犯科。到时候，我们就有收拾他的理由。爸爸在徐督军那里碰了个软钉子，他还是执意要把士兵安置在沙场。但他也透露了口风，说不会等太久，不会让沙场老板太为难。徐伯军肯定另有打算，他不可能这么好心，把我的兵当野养。那你现在总该相信，我是真心想帮你的吧？嗯，你确实每一步都算到了。如果没什么事儿，我先走了。公务繁忙。你最近到底怎么了？跟变了一个人一样，玩笑也不爱开了。你不就喜欢这种端着的正人君子吗？我才没有。那你喜欢我这样的吗？你想多了。哦Cindy, I'm back. Cindy, Cindy, where are you? Cindy, 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 where are you? Aha! I got you. Cindy, Cindy. Cindy, 
，身手好的，随时跟着我。约瑟夫先生，我很理解您的遭遇，我也很同情，但是我无能为力。这司令部的兵不归我调遣呢。谭司令，你在跟我开玩笑吗？别激动，别激动，你看我像开玩笑的样子吗？我这个上海司令啊，实际上就是有名无实。在我上任之初呢，就跟督军府约法三章，哪怕是调动司令部的一兵一卒，都要让督军府批准才行。太荒唐了！照这么说，如果我遇到攻击，难道还要等督军府请示好，才能派兵来吗？是的，这是什么狗屁约定？这样我们的人身安全怎么能够得到保证？谭司令，你自己不是也有兵吗？你派自己的兵来保护，这样。总不用杜军府来批准了吧？嘘，玉瑟夫先生，我的兵已经被遣散了，枪都交出去了，我没有兵现在。但是，玉瑟夫先生，这件事也不是没有解决的办法。司令，我是真没想到。这徐伯钧在洋人面前耳根子这么软，这连建民团的事都答应。哼！这约瑟夫找费安顿，一把鼻涕一把泪的，非要组建个民团保护租界的安全。这费安顿为了老朋友啊，直接就跟徐伯钧摊牌，徐伯钧也不敢当众驳了他的面子，所以只能吃下这个哑巴亏。哼！哎呀，真没想到，连顾小姐都没办成的事，让一只猫给搞定了。这事儿不能当着双人说。哎，我知道，顾小姐好面，而且还要把这个功劳算在她的头上，只要她开心就好。哎，司令，你说这洋人也挺奇怪，这上海有这么多的伤兵还有难民，一天到晚让巡警追着屁股打，他他们屁都不说，这这不过是死了一只猫啊！你瞧把他们给吓的，就立刻让咱们建民团保卫租界安全，这叫什么呀？这就是刀没砍在自己身上。永远不知道疼。这要说呀，这还是司令厉害。这回合打的督军府那是错手，吧唧。<笑>只不过就是可怜了我们司令部的某位大人物，估计现在啊，正挨他爹训呢。